ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸೆ ನಿನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಚುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸೆ ನಿನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಚುನು ಶೋಕನು ವೇತನ ಲೆನ್ನನು ನೀ ಬಾಗನು ನೀ ಬಾಗು ಏ ಮೈನನು ಶೋಕನು ವೇತನ ಲೆನ್ನಿ ಉನ್ನನು ನೀ ಬಾಗನು ನೀ ಬಾಗು ಏ ಮೈನನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸು ತಾಕು ಪ್ರಬಲಮ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಪ್ರವರ್ಟ ವಂದನಾನ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತನಾನು ಪಿಲ್ಲರಾ ಬಾವನ್ನಾರ ದೇವನಿ ಮಹಾ ಕೃಪನ ಬಚ್ಚಿ ಮೀತೋ ಮಾಟ್ಲಾಟಾನಿಕ ಅವಕಾಸಮಿಚ್ಚುನಾನ ದೇವನಿಕಿ ಮರಿ ಮಿಯಂದರಿಕಿ ನ மரியு நீவு படி உன்ன சோடா உன்டாவனி எவர சிப்பயார் இது கொண்ணிது நாள்ளின்சி நேன் மாட்டடுத்து உன்னானு இறோசு கொட இதாம் மிசும் மாட்டடலனி பிரவு பேரட்டனினு சித்தமகா உன்னான் பில்லரா மனி கச்சிதி அப்புள்ள உன்ன ஏக்க பாதல்ல உன்ன கச்டாலு இருக்குலு இப்போந்தல்லு ಐತೆ ಪ್ರಜನು ಎಕ್ಕು ಸ್ಯಾತು ಮೆಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾರ ಅಂತೆ ನೂ ಲಗವು ಲೇವು ನೀ ಪನಾಯಿ ಪೋಯಿಂದಿ ಎಕ್ಕು ನೂ ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ಲೇವು ಇಂಕ ನೂ ನಡವಲ್ ಲೇವು ಇಕ ನೀಕ ಆರುಗ್ಯುನು ಉನ್ನದು ಇಕ ನೀಕ ಶುಗರ ತಗ್ಗದು ಇಕ ವಿಸ್ವಾಸಾನ್ನಿ ಪಿಂಪಿಂದು ಚುಟ್ವಂಟಿ ಏಮಿಟಿ ಏಂಟೆ ಏಂ ಬೈ ಪಡವದ್ದು ಕಚ್ಚಿತಿಂಗ ದೇವುಡ್ನಿನ್ ಲೇಪು ತಾಡು ಕಸ್ಟಾಲು ಕಲಕಾಲ ಉಂಡವು ಅಪ್ಪುಲು ಕಲಕಾಲ ಉಂಡವು ಇಬ್ಬಂದಲು ಕಲಕಾಲ ಉಂಡವು ಕಸ್ಟಾಲು ಇಲಾಂಟು ಮಾಟ್ಟಲು ಮನಕೆ ಅಲಾ ಉಂಟು ಎಂಟೆ ಎಂತೋ ದಾಯರಿಯಮ್ ಇಸ್ತಾಯ ಅದೆ ವಿದಿಂಗ ಮನಕೆ ಮನುವ ದಾಯರಿಯಂ ಕಲಿಗಿಸ್ತಾಯ ಇವಿ ಕಾವಾಲ ಅಯತೆ ವಾಕ್ಕಂ ಚಲುಪಿಸ್ತುನ್ನು मन सित्रु में उड़े इंटे मन यावरे इत्ते कुरुंग दिस्तारो मन यावरे इत्ते इब्बंदलो बैठतारो इवन नी सित्रु में रोग मनु का सित्रु इन लोगों में यावरे ने सरे रोगों ना मित्रुडो अन अंतरा अपु ना मित्रुडो अन अंतरा वनि ये निंदा ना मित्रुड अंतरा इवन नी ये मटी इंटे सित्रु वो ये सित्रु वो ऐते प Ikanu lekau lewu, nu manusia lo pergi payah, ikanah nu sosok tu orang itu nu sosok tu orang itu mana tu asam bom. Ia antara pergi mana lantai, iu ka meka karu anna riti ka mana mana ali, na setruwa, na meida atasai pada bodoh, atasai mana tinti, garamu, nu garwistun na wa, itu go, ini kenapa pada na nanu kutna dia mau ipuru, ipun nu apul lewu na nanu kutna dia mau. Ipun ini ibu bandar lembu na nak kuti dia memo. Ipun suamta ilu leka unna ni na meja berakan gan lembu cerakan adus tu na memo. Iros nak nienda lalu unna mana anak kuti na memo. Kacchi tinggal na dewu du na nu lepu tado. Kacchi tinggal lewan itu tado. Uka bela ikas ta alu bawa dalu yuri kulo ibu bandar lu karu lu yenni. Ipun tak kalah ke ibu nak cekate. Anja karu mana genti cekate. Anda cara mana cepat mana kasta alu, bagi ini dikit, beli ganti ini, beli ganti santosamu, ini ni mana tu? Aitu primitif orang ram, akarada abadu lakukan, na dewu du na tu bun tado, na dewu du na tu bun nado, ane wakar, yupre itu mana matlad tamo, mana meida, mana meida, apa wadi, lek mana meida asitruhu panicheleh. Dan prabawa mu thagut undi preminti walara. Inka persita gerana mana susu sekitar na gerana mu mu pergi jawab itu bocchen malo. Nikan te, tapi rosu ini mana tu touch jessi ni lewak kuna kilo tu na. Ibu lagu putte, ini prasanggan ki balamale. Kitar na gerana mu pergi jawab itu bocchen malo. Sain kala mana, yerpu bocchi, rabtri ini nanu, wadiyu mana santosa mukalikuno. Aneka cuti ni preminti walara, rabtri. 
లేకత సాయంకాలం ఎలా ఉండదంటే కదా చూడండి ఎలా ఉండదంటే అది చీకటి మనం నడవలేము మనం నడవలేము చీకటి కదా అయితే అది అంధకారము అదే మనము చూడండి ఈ రోజున మనము పగలు ఎంత ధైర్యంగా నడుస్తాం కానీ రాత్రి కాల సమయంలో ఏమొస్తాయి కోరు రోగాలు వస్తాయి విషపు పురుగులు వస్తాయి రకరకాలు ఇన్ని వస్తాయి మనిషికి భయము అయితే ఉదయ కాలం ఎలా ఉంటే చెప్పండి ఉదయం అవ్వంగానే మనం ఏ మనిషి భయపడ్డాం అవును కదండి చూడండి మన ఇంట్లో సహజంగా మన ఇంట్లో మన పిల్లలు రాత్రి కొంచెం బయటికి వెళ్ళమని వెళ్తారా నేను వెళ్ళను అమ్మో నాకు భయం అంటారు కరెంటు పోతేనే కొంచెం మన ఇంట్లో ఉండాలని గబాలు వచ్చి మన పక్కన అనుకుంటారు పిల్లలు ఎందుకంటే భయము సహజంగా మనం కూడా కరెంటు పోయిందంటే మనం కూడా అడుగు ఎక్కడేస్తామో మనకు తెలియదు అయితే పగల అంటే ఉదయ కాల సమయం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరికైనా భయపడతారా చెప్పండి భయపడతారా భయం ఎవరకుండదు అనగా ప్రిమెంటివ్ వాళ్ళరా దీన్ని ఏమంటారంటే సాయంకాలము లేకపోతే రాత్రి అనేది కష్టాలకి బాధలకి ఇరుకులకి అప్పులకి నిందలకు గుర్తు ఉదయ కాలము అనగా సంతోషానికి గుర్తు ప్రశాంతకు గుర్తు ప్రిమెంట్ వాళ్ళరా ఆరోగ్యానికి గుర్తు ఆనందానికి గుర్తు దీని అర్థం ఏమిటంటే రాత్రి తర్వాత మరలా ఉదయ కాలం చూస్తాం రాత్రిని భయపడితే ఉదయ కాలం మనం చూడలేము ఉదయ కాలం మనం చూడలేము కాబట్టి మనం ఎలా ఉన్నామో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఈరోజు మనం చూస్తే ఏవు గారి గురించి మనం ఆలోచించినట్టయితే ఏవు గారు చాలా ధనవంతుడు చాలా సంపద కలిగిన వ్యక్తి అయితే ప్రేమింటి వాళ్ళరా అతను దేవుని ఎందు భావ్యక్తులు కలిగిన వ్యక్తి నీతిమంతుడు యథార్థవంతుడు ఈ మాటలు ఎవరంటున్నారంటే దేవుడే ఏవు గారి గురించి సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నాడు అయితే ప్రేమింటి వారు ఎంత సంతోషంగా ఆనందంగా పిల్లలు కదా ఎంత సంతోషంగా ఎంత ఆస్తి ఉన్నది ఎన్ని ఎడ్లు కానీ గోర్రెలు కానీ ఒంటిలు కానీ ఎంతమంది పనివారు ఎంత గౌరవాలు ఆ యోగు గారు వస్తుంటే అదృష్టవంతుడు వస్తున్నాడు అని చెప్పి అతను చూసి లేస్తారంట అతనికి ఏమండి అదేవిధంగా యవనస్తులు పిల్లలు అయితే అతను చూసి భయపడి పక్కకు దొరుకుతారంట ఎంత గౌరవం కలిగిన వ్యక్తి ఎంత విలువ కలిగిన వ్యక్తి యోగు గారు అయితే అలాంటి యోగు గారి జీవితంలో అనగా ఉదయకాలం అనగా సంతోష కరంగా ఉన్న ఆ ఏబు గారి జీవితంలో ఏమొచ్చిందామండి చీకటి ప్రవేశించింది అనగా సాయంకాలము అనగా కష్టాలు ప్రారంభమైనాయి అయితే ఇవి దేవునికి అపవాదికి వారి మధ్య జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారంగా ఏబు గారి మీద ఆ రాత్రి అనగా చీకటి పని చేయటానికి దేవుడే అవకాశం ఇచ్చినట్టుగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూడవచ్చు ఏబు గ్రంథం మొదట అధ్యాయంలో మనం చూడవచ్చు చూడు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న అలాంటి ఏబు గారి జీవితంలో దూర్దినాలు రావటం ప్రవేశించిన ఏబు గ్రంథం ఒకటి అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నుండి మనం చూస్తే ప్రేమెంట్ వాళ్ళరా వారి మొత్తం చూడవచ్చు నలభై రెండు అధ్యాయం వరకు మనం చూడవచ్చు ఇన్ని కష్టాలు ఇన్ని బాధలు పిల్లలు ఒక్క రోజే పిల్లలు చనిపోయారు ఒక్క రోజే చూడండి ప్రేమించి వాళ్ళరా ఆస్తి నష్టము ఎంత అసలు ఎలా అసలు సామాన్యంగా ఎవరైనా బ్రతకగలరండి ఒక్క రోజు అన్ని ఇప్పత్తుల అన్ని బాధల అన్ని కష్టాల చూడండి అలాంటి సమయంలో అతను అంటున్నాడు యహోవ ఇచ్చను యహోవ తీసుకునేను యహోవ నామము సుతి నొందునుగాక ఎంత చక్కని మాట ఎంత చక్కని మాట ఏబు గారి జీవితం చూడండి ప్రేమించి వారిలా అన్ని పోయినా కానీ ఏ మాత్రము అధైర్య పడలేదు ఏ మాత్రము దిగులు పడలేదు ఏ మాత్రము దేవుని మీద నిందలు వేయలేదు ఏ మాత్రము దేవుణ్ణి దూషించలేదు ప్రేమించి వాళ్ళరా అంత సమస్తము కంప్లీట్ పోయింది మరి అంత మాత్రమే కాక భార్య ఏమంటుంది ఇంకా దేవుడు దేవుడు అంటున్నావు ఆ దేవుణ్ణి దూషించే చావరాదు అనే మాటలు అయినా కానీ భరించాడు ప్రేమించు వాళ్ళరా ఏబు గారు అన్ని భరించాడు ప్రేమించు వాళ్ళరా ఎందుకంటే అది సాయంకాలము కష్టాలు అతన్ని పెనవేసుకున్నాయి చీకటి అతన్ని పెనవేసుకున్నది ప్రేమించు వాళ్ళరా స్నేహితులు బంధువులు అంతకు ముందు అదృష్టవంతుడు వస్తున్నాడు అని అనే అనే వారు ఏమైందంటే ఇదిగో దురదృష్టవంతుడు వస్తున్నాడు ఎవరైతే ఏబు గారిని ప్రేమించారు వారే దూషించటం మొదలుపెట్టారు విలువలేదు ఏమి గారంటే ప్రేమ లేదు ఏమి గారంటే భయం లేదు ఏమి గారంటే గౌరవం లేదు అలాంటి చూడండి ఎంత బతుకున్న వ్యక్తి ఏ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక తీర్పు తీర్చే వ్యక్తిగా ఉన్న ఆ ఏమి గారు జీవితములు చీకటి ప్రవేశించింది చీకటి ప్రవేశించింది మరియు అంత మాత్రమే కాక శరీరం అంతా కురుపులో శరీరం అంతా కురుపులో ఆ యొక్క కురుపులతో ఆ యొక్క శరీరం అంతా జుల అది తట్టుకోలేక అది తట్టుకోలేక బూడిదలో కూర్చొని చిల్లి పెంకు తీసుకొని గీక్కుంటున్నాడే 
ఎలాంటి వ్యక్తి అనేకులు అనుకుంటారు ఏదో చేస్తుంటారు అందుకే ఎలా జరిగింది ఏదో చేస్తుంటారు అందుకే ఈ విధంగా కర్మ వచ్చింది ఒక్క రోజు పిల్లలు చనిపోవటం ఏంటి ఆస్తి మొత్తం అయిపోవటం దరిద్రుడు అవటం ఏంటి అని చెప్పి ఎంత మంది అంత ముందు ఏబు గారిని ఏ విధంగా గౌరవించారు ఏబు గారు అంటే అదృష్టవంతులు అన్నారు అదే నోర్లు ఏబు గారిని దూషించటం మొదలు పెట్టి ఉండొచ్చు భ్రమించు వారిలారా అయినా గాని ఏబు గారు ఏమాత్రము ఏమాత్రము దేవుడి మీద నిందవేయలేదండి ఏబు గారు మనకు చక్కని మాట నా దేవుడు సజీవుడు ఆయన నిన్ను చూస్తా నా శరీరము చీకి నను నా శరీరము చీకి నను నేను ఆయన చూస్తాను బా ఎంత చక్కని మాట ఏబు గారి నిరీక్షణ ఏబు గారి యొక్క నిరీక్షణ ఏబు గారి యొక్క ఓర్పు ఏబు గారి యొక్క సహనము చూస్తే ఆహా ఎంత గొప్ప ప్రిమెంటివ్ వాళ్ళరా అయితే ఏబు గారు ఆ చీకట్లోనే ఉండాలా ఉన్నాడా చీకటి అనగా మీకు చెప్పున్నాను కష్టాలు బాధలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు కరువులు రోగములు రకరకరక వగర వగర వగైర అయితే చీకటి అయిపోయింది మరలవది కాల అతనికి సంతోషం మొదలైనది ఏబు గ్రంథము నలభై రెండు అధ్యాయము పదో వచ్చిన గానికి మనం చూసినట్టయితే ఏమిందంట మాత్రము దుఃఖం అంతా కొట్టివేయబడినది కన్నీరంతా తుడిచి వేయబడినది దుఃఖానికి పతిక అతను ఏమొచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఆనందము అతను చూస్తే ప్రిమెంటి వెళ్ళరా మనం చూడవచ్చు మరియు యువునకు పూర్వము కలిగిన దానికంటే రెండంతలు అధికముగా యహోవ అతనికి దయచేశాడు అంతకుముందు యువు గారికి ఎంత ఉందు ఎంత కలిగి ఉన్నాడు అది మొత్తం పోయింది అయితే కష్టాలు నష్టాలు వ్యాధులు బాధలు చింతలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు అవమానాలు ఎన్ని పడిన తర్వాత మరలా అతని యొక్క జీవితములు రుణంతలు ఆశీర్వాదాలు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు ఒకవేళ మీరు కూడా ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నారా చూస్తుంటాం కొనుగోలు అంటూ ఉంటారు బ్రత బాగా బతికిన వాడినండి మంచి గౌరవం కలిగిన వాడండి ఈ రోజున నన్ను ఎవరు పట్టించుకుంటాం లేదండి ఓ బ్రదర్ అన్నారు బ్రద నా భార్య కూడా ఈ రోజు నా నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుందండి నా ఉద్యోగం పోయిందండి అనుకోకుండా నా శరీరము కూడా నన్ను సహకరించటం లేదండి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు చనిపోదాం అనుకుంటున్నాను బ్రద అని చెబుతుంటే నేను చెప్పాను బ్రదర్ అదే రియపడవద్దు కష్టాలు కలకాలం ఉండవు కష్టాలు కలకాలం ఉండవు నేను నష్టాలు కలకాలం ఉండవు వ్యాధులు కలకాలం ఉండవు నిందలు కలకాలం ఉండవు దేవుని మీద ఆధారపడు నీ భారం నా మీద అన్నాడు ఆయన దేవుడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మీరు మంచిగా బతికి ఉండొచ్చాము ఈరోజు కష్టాలు అయితే ఏబు గారి జీవితం ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏబు గారు ఎంత ఎలా ఉన్న వ్యక్తి ఎంత ధనవంతుడు ఏమయ్యాడు అంటే అతని పరిస్థితి ఏమని కుక్కలు చింపిన గీస్తర్లాగా అయిపోయిన అతని పరిస్థితి ఎంత ఎవరు కూడా అతని మీద జాలి పడేవారు లేరే ఎవరు చూడండి ఈ రోజున ధనం ఉంటే అందరు చుట్టాలే ధనం ఉంటే అందరు చుట్టాలే దరిద్రుడైతే మన దగ్గర బంధువులు కూడా ఎవరు మాకు తెలియదు అంటారు కదా కాబట్టి అలాంటి లోకంలో జీవిస్తున్న మనము ప్రెమెంటి వాళ్ళరా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఏమో గారి జీవితంలో అతనికి వచ్చిన కష్టాలు నష్టాలు వ్యాధులు బాధలు చింతలు అవమానాలు అన్నిటిని ఎదుర్కొన్నాడు ఎదుర్కొన్నాడు రెండంతల ఆశీర్వాదములు పొందగలిగారు ఏబు గారు మరి ఈ వాక్యం వింటున్నా మీరు కూడా ఎలా ఉన్నారు మీరు మంచిగా బతికొండ వచ్చాము మంచి స్థితిలో ఉండవచ్చాము ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి బాగోకోకుండా ఉండ బాగుండా బాగా లేకుండా ఉండొచ్చాము అనగా చీకటి చెప్పాను కదండి రాత్రి తర్వాత పగలు వస్తుంది పగల తర్వాత మళ్ళా రాత్రి వస్తుంది ఎందుకంటే అందుకే ప్రసంగి గంధక తట్టున అన్నమాట మనిషి జీవితంలో సుఖ దుఃఖములు జత అయి ఉన్నాయంట కలిసి ఉంటాయంట సుఖ దుఃఖములు అది లేకపోతే ఏం చెప్పండి అది ఉన్నప్పుడే నేను ఉన్నాను కష్టాలు వచ్చినప్పుడే దేవుణ్ణి గుర్తెరగతారు ఈ రోజున ప్రభు నమ్మాలంటే ఎక్కువ శాతము నేను చూస్తున్నాను ప్రభు నమ్మాలంటే డబ్బు ఉన్నపోవాలి లేక జబ్బు ఉన్న రావాలి అన్ని బాగుంటే నమ్ముతామండి మనం అన్ని బాగుంటే దేవుని దగ్గరకు వస్తామా చూడండి ప్రేమెంట్ వల్ల అన్ని బాగుంటే రాము ఏదో ఒకటి వచ్చినప్పుడే ప్రభుకి దగ్గర అవుతా మనం కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రేమెంటి వాళ్ళరా కష్టాలు కలకాలం ఉండవు ఇబ్బందులు కలకాలం ఉండవు ఇంకా మనం చూస్తే మరొక వ్యక్తి మన జీవితంలో మనం చూస్తే దావిది గారి జీవితం మనం ఆలోచిస్తే ప్రేమెంటి వాళ్ళరా దావిది గారు చిన్నవాడు దావిది గారు బాలుడిగా ఉండి అన్నలకు వారికి ఆహారము వాళ్ళ గొర్రెలు వాళ్ళ గొర్రెలు మేపుతూ ఒక కాపురగా ఉన్నాడు 
అలాంటి దావిదు గారు అన్నగా ఎన్నిక లేని వాడుగా ఉన్నాడు తన ఇంటిలో ఎన్నిక లేని వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ప్రజల దృష్టిలో కూడా ఎన్నిక లేని వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అయితే అలాంటి ఎన్నిక లేని వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అయితే దేవుడు ఎన్నుకున్న తర్వాత అతని జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు అతని జీవితంలోకి వచ్చినాయి తెలుసా అండి ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాడు చూడండి దావిది గారు చేసిన మంచికి అతని మీద శిక్షలు వేయబడ్డాయండి చూడండి ప్రేమ చూడ నలభై రోజులు ఏమండి ఆరు మూల జాడగలిగిన బొలియాత సవాలు విసురుతుంటే నా మీద గిద్దానికి రండి లేకపోతే మీరు రాజ్యాన్ని మాకేయండి అని సవాలు విసురుతుంటే బలమైన ఏదులు ఇజ్రాయిల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా సాహసించలేకపోయారండి ఎవరు కూడా ఆ గొలియాతిని అతమార్చడానికి అసలు ఆలోచనలు కూడా ఆలోచించడానికి కూడా ధైర్యం చాలక ఉన్నారు కారణం ఏమిటంటే అతను రూపరేఖలు చూసి భయపడి సాగారండి అతను చెయ్యి ఎంతలా ఉంది అతను కాలు ఎంతలా ఉంది అని వీళ్ళు వీళ్ళు అనుకుంటున్నారే కానీ అతని మీదకి వెళ్ళి యుద్ధమై చేసి కనీసం ఓడిపోవటను కూడా ఎవరు కూడా సాహసించలేని అలాంటి స్థితిలో సౌలు రాజు ఎలాంటే ముసుకు ముసుకుని ఉన్నాగా ఏంటో ఏంటంటే ఎంత అవమానముతో సిగ్గుతో కనీసం ఆ అతని మీద యుద్ధానికి వెళ్ళి ఓడిపోతే అదొక విషయం అదొక వేరే విషయం కనీసం అతని మీద పోటీకి నిలబడటానికి ఎవరు సాహసించలేకపోతే ఎంత అవమానం అండి ఎంత అవమానం అలా మన పరిస్థితుల్లో బాలుడైన దావీదు అంటున్నాడు ఒక సున్నత లేనివాడు ఒక సున్నత లేనివాడు జీవమగలిగిన దేవుణ్ణి బిడ్డలను అంటున్నాడే అని చెప్పి రోషంగా మాట్లాడి అన్నప్పుడు నేను అతని మీదకి వెళ్తాను అన్నప్పుడు ప్రేమంటి వాళ్ళరా దొరకనే దొరికాడు మనకి మతానికి దావీదుగా దా బాలుడైన దావీదు అతను గెలుస్తాడని చెప్పేసి ఎవరికి లేదు ఏదైనా సరే యుద్ధ రంగం కూడా గెలిచే చాలు అతని మీద పోటీగా ఒక వ్యక్తి వెళ్ళబడ్డాడు అతడు బాలుడా యుద్ధం చేసేవాడా అని వాళ్ళకి అనవసరము నిలబడ్డాడు చాలు అనుకొని అతనికి ఏమండి ఆ యుద్ధ సంబంధించిన ఆ కవచాలు ధరించినప్పుడు అవి అలవాటు లేని వ్యక్తి కదా అవి మొయ్యలేక ఈ పక్కన పెట్టి ప్రేమంటి వర చూడండి చూడండి మిగతా వాళ్ళంతా అతని ఆకారాన్ని చూస్తుంటే ద బాలుడైన దావీదైతే అతని ఆలోచన ఒకటే సింహాన్ని అదేవిధంగా ఎలుగు మంటిని గొర్రెల మీద వచ్చినప్పుడు నేను వాటిని పట్టుకొని చీల్చి వేశానే నేను బాలుడిగా అతను చేర్చగలన దేవుడు నాతో ఉన్నాడు దేవుడు నా పక్షమున ఉన్నాడు కాబట్టి నేను వాటిని చేర్చగలిగాను అయితే సింహాన్ని చీల్చిన వాడిని ఎలుగు మంటిని చీల్చిన వాడిని వీడే పాచివాడు అనగా ప్రవింటి వాళ్ళ అతని బలమన చోట్ల తనతో ఉన్న ఆ యొక్క ఏమండి దేవుడిని చూస్తున్నాడు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు దేవుడు నా ఎన్నున్నాడు యుద్ధము యూహవాది నేను కాదు యుద్ధము చేసేది దేవుడే యుద్ధము చేస్తాడని చెప్పేసి దేవుణ్ణి పేరట ఆ గొలియాతి మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళి అతని చేతిలో ఉన్న కత్తి తీసుకొని అతని మేరను నరికి వేసిన బలవంతుడా బల ఆత్మ సంబంధంగా బలవంతుడు దావేది గారు శరీరపరంగా చూస్తే గొలియాత కంటే వంద రెట్లు బలహీనుడు అయితే ఆత్మపరంగా గొలియాత కంటే వెయ్యి రెట్లు బలమైన వాడు దావిది గారు అనగా అతను దావిది గారు పక్షమున దేవుడు ఉన్నాడు చూడండి అతను చేసింది మంచే కాదండి మంచి చేసినప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఎంత గౌరవించాలి ఎంత ప్రేమగా ఉండాలి ఆ యొక్క చూడండి ఆ సవులు రాజు అయితే ప్రజలు అంటున్నారు ఏమండి ప్రజలు ఏమంటున్నారంటే సౌలికి వేల కొలది దావీదికి పదివేల కొలది అని ప్రజలు పొగుడుతుంటే అతను అసూయ అనే ఆత్మ ప్రవేశించింది అసూయన దుర్రాత్మ ప్రవేశించి అక్కడ మొదలైందని అక్కడ నుంచి దావిది గారి మీద పగ దావిది గారిని అతమార్చాలి దావిది గారిని లేకుండా చెయ్యాలని చెప్పి ఒకసారి భోజనం చేస్తుండగా ఆ బళ్ళెం తీసుకుని ఆ పట్టు మిస్తున్నాడండి కొంచెం చూడ అక్కడ నుంచి అరణ్యములో చూడండి అతని యాత్ర మనం చూస్తుంటే ప్రేమించి వాళ్ళరా ప్రాణము గుబుట్లో పెట్టుకొని అరణ్యములో తిరిగాడండి ఎందుకంటే సౌలు ఎక్కడ చంపుతాడని చూడండి అతను చేసింది మంచా లేకపోతే కీడ మంచి చేశాడు మంచి తనానికి అతని మీద శిక్ష వెయ్యాలని చెప్పేసి అతని మీద చూడండి ప్రేమించి వాళ్ళరా అయితే దావిది గారు ఏం చేస్తారు తెలుసా యహోవ రెక్కల నీడ ఈ కష్ట కాలము ఈ దుఃఖ కాలము ఈ శ్రమల కాలము నేను దేవుని రెక్కల నీడన ఉన్నాను అని అంటున్నాడు ప్రేమించి వాళ్ళరా చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని అవమానాలు ఎన్ని నిందలు వేయబడ్డాయి దావిది గారి మీద ప్రేమించి వాళ్ళరా అరణ్యములో చూడండి ప్రేమంట ఒకసారి అయితే ఆ దావిది గారిని ఒక దేవతకు బలించాలని చెప్పి బలివ్వటానికి కూడా తీసుకెళ్లారే అన్ని వేలలో దేవుడు అతన్ని కాపాడాడు అన్ని తట్టుకున్నాడండి 
అన్ని తట్టుకున్నాడండి ప్రెవెంట్ వాళ్ళ అన్ని కష్టాలు ఎప్పుడైనా అనుకుంటాడా నాకు మంచి రోజులు వస్తాయి మంచి స్థాయిలో ఉండని అనుకుంటాడా ప్రెవెంట్ వాళ్ళ అతడి చీకటి కాలంగా ఉన్నట్టుగా మనం చూడగలము అయితే కష్టాలు కలకాలం ఉన్నాయా దావిది గారి కష్టాలు కలకాలం ఉన్నాయా దావిది గారి మీద అసూయలు కలకాలం ఉన్నాయా దావిది గారి మీద వేసిన నిందలు కలకాలం ఉన్నాయా దావిది గారిని అతమార్చాలనుకున్న వ్యక్తి కలకాలం ఉన్నాడా చూడండి వాళ్ళు అతులైపోయారు రాజైపోయాడండి హాలలుయ ప్రేమంటి వాళ్ళ రా చూడండి కష్టాలు కలకాలం లేదు ఎన్నిక లేని వ్యక్తి చూడండి ప్రేమంటి వాళ్ళ రా ప్రవక్త అయిన సమయంలో కూడా చెప్పండి ఈ యొక్క బాలుడైన దావిది గారిని అభిషేకించడానికి తన దుష్టుల పని లేదు ఎందుకంటే దావిది గారి యొక్క అన్నలను అభిషేకించ ఇతనే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఇతనే దేవుడు అనుకున్నాడు కాని ఈ వ్యక్తిని అని అనుకోలేదు అందుకే దేవుడు హృదయ రహస్యం ఎరిగిన దేవుడు అని ప్రేమించి వాళ్ళారా ఎన్నిక లేని ఆ యొక్క దావిది గారు ఎన్నికయ్యాడు రాజయ్యాడు నా ఇష్టానుసారుడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చిన వాడని చెప్పి దేవుడు దావిది గారి పట్ల ఒక సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నాడే కాబట్టి ప్రేమించి వాళ్ళారా మరి మనకు వచ్చిన కష్టాలు కలకాలం ఉంటాయా చూడండి ఏబు గారు వచ్చిన కష్టాలు దానికి రెట్టింపు ఘనతను ఇచ్చారు రెట్టింపు రెండు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు అదే విధంగా ఎవరైతే దావిది గారిని తరిమారో ఎవరైతే దావిది గారిని అతమార్చాలనుకున్నారో ఎవరైతే దావిది గారిని ఏం చెప్పండి ఆ కత్తికి ఏటిగా చంపాలనుకొని అతన్ని సైనికులు తిరిగారో ఇప్పుడు దావిది గారు ఎదుట చెత్తమ మహారాజా చెత్తమ రాజా అని అంటున్నారే కారణం ఏమిటి అంటే ఒకటే ప్రేమంటి వాళ్ళరా కష్టకాల సమయంలో మనం ప్రేమించి వారు కూడా మనల్ని నిందిస్తారు కష్టకాల సమయంలో మనకి ఇష్టమైన వారు కూడా మనమే మనం అనుకుంటాం చాలా మంది అంటూ ఉంటారు నిజంగా అండి ఎంత బాధలో ఉన్నా నా తల్లి కూడా సరిగా మాట్లాడదండి అంటారు కొంతమంది నా భార్య సరిగా మాట్లాడదండి ఎందుకంటే ఈ కష్టకాలం అండి తప్పదు వర్చుకున్నప్పుడు ఆశీర్వాదాలు నీకు దొరుకుతాయి వర్చుకున్నప్పుడు దేవుని నీకు దొరుకుతాయి వర్చుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు నీకు దొరుకుతాయి కాబట్టి ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా కష్టకాలం కలకాలము ఉండవు ఎవరు చెప్పారు నువ్వు ఉన్న స్థితిలో ఉంటావని వాళ్ళతో చెప్పండి నా దేవుడు నేను పని ఉన్న చోట నన్ను ఉంచడు నన్ను లేపుతాడు ఎబు గారిని లేపలేదా దావిది గారిని లేపలేదా ఎబు గారిని చూసి ఏమని చెప్పాడు ఇకన ఇతనికి ఇతనికి మంచి మామూలు మనిషి కాలేడు ఆ వ్యాప్తి ఎప్పుడు సెలబ్రిటీతో గిక్కుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మంచి రోజులు రావు అని ఎంతమంది అని ఉంటారు కదా అదేవిధంగా దావిది గారి జీవితంలో కూడా కదా ఎంతమంది దావిది గారు అని ఉంటారు కానీ ఏమొచ్చి చెప్పండి గంత స్థితి వచ్చేసింది వారిని మంచి స్థితిలో పెట్టిన దేవుడు మిమ్మల్ని పెట్టడా మనల్ని పెట్టడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఈ రోజు నువ్వు ఎన్నిక లేని వాటిగా ఉండొచ్చామా ప్రియ సహోదరుడా ఈ రోజు నువ్వు వ్యాప్తి నలిగిపోయి వ్యాప్తి మునుగుతూ ఉండి ఉండొచ్చామో నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకుంటలేదు నా తల్లి అర్థం చేసుకుంటలేదు నా తండ్రి అర్థం చేసుకుంటలేదు నా భార్య అర్థం చేసుకుంటలేదు నా పిల్లలు అర్థం చేసుకోవటం లేదు నన్ను మనిషిగా చూడలేదు ఒక పురుగుడు చూసినట్టు చూస్తున్నారు ఆయన నువ్వు అనుకుంటావేమో అనుకోవచ్చామో వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు నేను ఎవరైతే నిందిస్తున్నారో నేను ఎవరైతే అవమానపరుస్తున్నారో చీచి అంటున్నారో వారే మళ్ళీ నిన్ను పొగిడే రోజు ఒక రోజు ఉన్న దాని కొరకు కనిపెట్టమా ఎందుకంటే ప్రేమంటి వాళ్ళరా పడ్డ వ్యక్తి పడిన చోటే ఉన్నాడండి పడ్డ వ్యక్తి పడిన చోటే ఉన్నాడు ఎందుకంటే అన్నారండి మీకా గారండి నా శత్రువా నా మీద అతిశయ పడవద్దు నువ్వు ఎర్రవిగుతున్నావా గర్విస్తున్నావా నేను గెలిచిని అనుకుంటున్నావా ఇదిగో నేను మరలా లెగుస్తాను మరలా నేను లెగుస్తాను మరలా నేను కోల్పోయిన దాన్ని నేను పొందుకుంటాను ఇప్పుడు నేను అప్పుల్లో ఉండొచ్చామో ఇప్పుడు నేను వ్యాధుల్లో ఉండొచ్చామో ఇప్పుడు అవమానాలు నలిగిపోతూ ఉండొచ్చామో ఈ రోజు నేను అందరిని అవమానించి ఉండొచ్చామో అయితే ఒక రోజు నన్ను నిలబెడతాడు నా దేవుడు నన్ను నిలబెడతాడు నాకు నేను ఎక్కడైతే పోగొట్టు కొన్నానో అక్కడే నా దేవుడు నాకు ఇస్తాడు నా దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు నన్ను నిలబెడతాడు నాకున్న కష్టాలు కలకాలం ఉండవు నా రోగాలు కలకాలం ఉండవు నా ఇబ్బందులు కలకాలం ఉండవు ఈ రోజు నిరుద్యోగులు నేను ఉండొచ్చాము ఒక రోజు నేను మంచి ఉద్యోగులు సంపాదిస్తాను 
ఈ రోజు నాకు సైకిల్ లేకుండా ఉండొచ్చాము నేను ఒక రోజు కారు నాకు ఇస్తాడు దేవుడు అని నీకు విశ్వాసముతో నీ మీద పని చేయించిన ఆ అపజయముతో మాట్లాడు ఓ అపజయమా ఓ అపజయమా నేను ఇక్కడే ఉంటారని అనుకుంటున్నావా నన్ను లేపుతాడు నా దేవుడు నా దేవుడు లేపుతాడు నేను మంచానికి పరిమితం అని అనుకుంటున్నావా నా దేవుడు ఆ మంచం నన్ను లేపుతాడు పక్షవాత నన్ను లేపుతాడు ఏసి వ్యాధి నుండి నన్ను స్వస్థతనిస్తాడు క్యాన్సర్ నుండి నాకు స్వస్థతనిస్తాడు అని విశ్వాసముతో మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం చెప్పండి మీలో ఉన్న చెప్పండి ఏమైంది విశ్వాసం పెరుగుతుంది కాబట్టి మీ విశ్వాస పరిమాణం పెంచుకోండి మరి దేవుడు అతరాజు పుస్తకంలో ఉన్న తెప్పించుకోండి చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్టుగా ఉంటాయి ఎంతో మంది ఆ పుస్తకాలు చదివి ఆశీర్వాదాలు శరీర స్వస్థతలు ఒక వ్యక్తి అయితే పక్షవాతంతో ఆరు సంవత్సరాలు పెడున్న వ్యక్తి ఒక దైవశ్యామిక పేరు పొంద ఒక దైవశ్యామికుడు ఆ పుస్తకము చదివి మానవునికి రోగాలు రావటం గల కారణాలు ఏమిటన్న పుస్తకము చదివి స్వస్థత నుంది టీముతో మా ఇంటికి వచ్చాడండి సాక్ష్యం చెప్పిళ్ళాడు అతను అన్నమాట నా బ్రతకంతా మంచం మీద అనుకున్నాను బ్రదర్ నేను మరలా నేను స్వార్థ అందిస్తానని అనుకోలేదు బ్రదర్ అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రియా దేవుని సావు కూడా కష్టాలు కలకాలం ఉన్నావు నీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుతున్నా జీవం కలిగిన తండ్రి జీవాధిపతైన ఏసయ ఈ టీముల వరకు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం కష్టం నష్టం వ్యాధులు బాధల చింతలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఉన్న వారిని లేవన్న తండ్రి ప్రభా లేవన్న తండ్రి కష్టాలు కలకాల ఉండవు అని ఒక నిశ్చయత వారికి అందించింది వారి పడి ఉన్న చోటే అక్కడ శాశ్వతంగా ఉండరు ఖచ్చితంగా లెగుస్తారు శాశ్వతంగా వ్యాధులు ఉండరు శాశ్వతంగా అప్పులు ఉండరు వాళ్ళకి మంచి రోజులు మీరు ఇవ్వబోతున్నారయ్యా ఏవి గారిని ఏ విధంగా మంచి స్థితిలో మీరు ఉంచారు అదేవిధంగా మంచి స్థితి వాళ్ళకి ఇవ్వండి దావది గారు అరణ్యములు తరవబడ్డి తర్వాత రాజ్యాలు ఏ విధంగా అయ్యాడు ఘనతలు ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఘనతలు ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్కరిని తాకండి కృపణీయమని యేసు క్రీస్తు నామములు అడిగి విడి కొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించును గాక అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నా బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినది మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకున్నట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచము ఎలా నాశనమగుచున్నది యవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కళలు దర్శనముల యొక్క శక్తి బంధకముల నుండి విడుదల పొందుట ఎలా బిజీ 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 ఏం సంపాదిస్తున్నావు పరలోకానికి ప్రాముఖ్యమైన ఐదు మీట్లు సేవకులారా మన గురి ఏమిటి ఏసయ్య రక్తము యొక్క శక్తి తెలుసుకున్నట ఎలా కన్ఫ్యూజన్ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలను బ్రతకనీయుడి క్షమాపణ లేని పాపములు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంత మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాను మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ డబల్ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా ఎనిమిది